大学を卒業後、高校時代から付き合っていたボーイフレンドと結婚した。私の親がとても厳しく、結婚前に外泊することも、彼との旅行も許されず、女友達と、と嘘ついたり、アリバイ工作したりすることに、いい加減疲れたから、いっその子と結婚してしまえ、と彼と入籍。お金がなかったから、二人で働いて貯金して結婚資金を貯めようって決めていた。ままごとみたいな生活だった。週末二人でスーパーに行ったり、アパートの台所に二人で立ったり、それはそれで楽しかった。で、私の収入はまるまる貯金。生活は彼の収入で、で二年が過ぎた。預金残高は五百マスを超えていた。これで式をあげよう。そして、もう少しマシなマンションにでも引っ越そう。それから、子供もそろそろ作ろう。私たちは夢いっぱいだった。会社帰りに、結婚式場のパンフレットをもらって帰ってきた日。旦那に、今週末、一緒に見に行こうよ。と言ったが、なんか、もにょもにょしてる。通帳を落とした。と旦那が言う。私は焦って、翌朝、銀行に電話して、カードを止めて、再発行の手続きを取った。しかし、再発行された通帳の残高はゼロ。盗まれた警察に行こう、警察に。と騒ぐ私。旦那が、その場で真っ青になって倒れた。旦那が救急車で運ばれてから銀行に行くと、引き落としたのは旦那本人だった。旦那は、一年前から、技術家の事業の、借金の保証人になっていた。借金の総額は、もう、奥に近い数字だった。借金の返済が滞り、旦那は、うちの通帳から全額を引き落とし、うとめに渡した。旦那の入院先にやってきたうとめ。すべてを知って、呆然としている私に。まあまあ、嫁子さん。あんたも、こういう自営の家の嫁になったんだから、あんただって、覚悟の上で、うちに嫁に来たんだろう。とヘラヘラしている。旦那は言葉をなくした私を。もう自分は許された。と勘違いした。そして謝らなかった。私の父は弁護士をしている。乙女は銀行に。嫁の父親が弁護士、連帯保証人に加わる。と話し、追加融資を申し込んだ。銀行員は本気にしていなかったみたいで。うとめ、嫁子さん、来週、お父さんと一緒に銀行に行きたいんだけど、と上機嫌。そして、すべてを知った両親は、私を家に連れ戻した。初めて付き合った男性が旦那だったので、私は、旦那と別れる決心がつかず、いつまでもうじうじしていた。そんな私に父は、あの男は、お前だけでなくうちまで壊す。あの男と別れないなら、親子の縁を切る。と言い切った。旦那が実家に迎えに来ることはなかった。一年近く、そのままの状態が続いていたが、そのうち、旦那に、新しい彼女ができて、私に離婚を要求してきた。私は捨てられた形で、旦那と離婚した。父は、少しでも、慰謝料は取っておいた方がいい。と言い,い、ほんの少額の慰謝料をもらった。あれから10年、私も再婚して、新しい家庭を築いている。元旦那は、新しい嫁に逃げられ、旦那実家は倒産。非正規雇用社員として、ネットカフェで暮らしているという噂を同窓会で聞いた。あ、貯金は取り戻せませんでした。もう、元技術家にも元旦那にも、お金はなかったから。高い授業料を払ったなと思います。